എസ് എസ് എ ജി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബി എഡ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ എക്സാം ഏകദേശം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബി എഡ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ ഫിലോസഫി ഓഫ് സോറി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പേപ്പറിലെ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലോസഫിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫീൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ സെർച്ച് ഫോർ സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിലോസഫി ഇസ് ദ സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്താണ് അതായത് സത്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഫിലോസഫിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി എന്ന് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഫിലോസഫിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഡ്യൂ ഫിലോസഫിൻ്റെ ഐഡിയാസ് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് അതായത് ഫിലോസഫിക്കൽ തിയറീസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടു സോൾവ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയുടെ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയുടെ അഡോപ്ഷൻ ഫിലോസഫിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് ഫിലോസഫി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഇറ്റ് ബീങ് ദ സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ക്യാൻ ആൻസർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ആണ് സത്യത്തിനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഫീൽഡിലുള്ള ഏതൊരു ഇഷ്യൂവിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ആൻസർ ദ അതായത് ഫിലോസഫി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി The branch of philosophy itself shows the relationship relationship of philosophy and education. That is the branch of philosophy. This is a philosophy day or a branch. It itself shows the relationship of philosophy and education. Philosophy and education name relationship. It is a branch of the philosophy day branch. It is an educational philosophy. Next, all the philosophers are great educationalists. They reflect their philosophical views in their educational schemes. All the philosophers. It is a branch of the philosophy. എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സും എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ റിഫ്ലക്ട് ദേർ ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂസ് ഇൻ ദേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കീം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കീമിൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കീമിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഓൾ ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സുമാരാണ് ഗ്രേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി കൺസിഡേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐഡിയൽസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് വാരിയസ് ടൈംസ് ഇൻ വാരിയസ് കൺട്രീസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു എ
രാജ്യത്തെ ആളുകളുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഡൈനാമിക് സൈഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ജോൺ ആഡം ആരാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഡൈനാമിക് സൈഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ജോൺ ആഡം ആണ് ജോൺ ആഡം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഡയനാമിക് സൈഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയുടെ മറ്റൊരു വശം അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണെന്ത് മറ്റൊരു വശമാണെന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ജോൺ ആഡം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാനും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഗോൾസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഫിലോസഫി എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഗോൾസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ Education is for life and it is philosophy that presents before us an acceptable code of conduct leading to a noble and worthwhile life. ഇവിടെ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു തരം ഫിലോസഫി കൂടിയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഫിലോസഫിയാണ് ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ബിഫോർ ആസ് ആൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഫിലോസഫി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലീഡിങ് ടു എ നോബിൾ ആൻഡ് വർത്ത് വെയ് ലൈഫ് നല്ലൊരു ലൈഫ് നല്ലൊരു നോബിൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റാണ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഫിലോസഫി നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഫിലോസഫി തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലൊരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് സെയിം കോയിൻ ദ ഫോമ ബി കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈഡ് ജെയിംസ് റോസ് ജെയിംസ് റോസ് ഫിലോസഫിയും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഫിലോസഫി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് കെയിം സെയിം കോയിൻ ഒരു ഒറ്റ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളാണ് എന്താണ് ഫിലോസഫിയും എഡ്യൂക്കേഷനും എന്നാണ് ജെയിംസ് റോസ് പറയുന്നത് ഫിലോസഫി ഓഫ് എജ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് സെയിം കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് റോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ റിയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ഗോ ഫിലോസഫി ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ റിയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതേതാണ് ഫിലോസഫിയാണ് ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ഗോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടേക്കാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫിലോസഫി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ നോക്കാം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോൺ ഡി വിയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലബോറട്ടറി ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊരു ലബോറട്ടറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലബോറട്ടറിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഡോക്ടറിൻസ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയാസും ഡോക്ടറിൻസും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോൺ ഡ്യൂവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കനോട്ട് ഗോ ഓൺ റൈറ്റ് ലൈൻസ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഒരിക്കലും നേരായ വഴിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് വെച്ചിട്ട്
നെക്സ്റ്റ് ഹാർമണൈസിങ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ട്രഡീഷൻ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള പഴയ അതായത് ഓൾഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും പുതിയ ട്രഡീഷനെയും രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഹാർമണൈസ് ചെയ്യാനും ഹാർമണൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനും കൂടെ ആർക്കുണ്ട് ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർമണൈസിങ് ദ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ട്രഡീഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയറിങ് ദ യങ് ജനറേഷൻ ടു ടാക്കിൾ ദ പ്രസൻറ്റ് ചാലഞ്ചസ് പ്രസൻറ്റ് ചാലഞ്ചുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ ജനറേഷനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷനും കൂടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ ജനറേഷനെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ന്യൂ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഏജിലുണ്ടാവുന്ന ചാലഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനും കൂടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് മിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ടു അച്ചീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ വിഷനും മിഷനും എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള മിഷനും മിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിക്കുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് മിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ടു അച്ചീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നെക്സ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ പ്രിസ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസാണ് കർസ് കൺസർവേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ അതേ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയുടേതും ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അടുത്ത ജനറലെ ജനറേഷനിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയുടെ കാര്യത്തിലും പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചറിലുള്ള വാല്യൂസ് നോംസ് കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അതിനെ കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിക്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ഹെൽപ്സ് ഇൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം പ്ലാനിങ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും അതായത് പ്ലാനിങ് മുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരെ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി നമ്മെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സുകളിലും അതായത് ആ ഒരു പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മുതൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ നടത്തി വരുന്ന ആ ഒരു നടത്തിപ്പിൽ വരെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്